Antonio Canova occupa un posto di rilievo nella storia dell'arte, ma soprattutto nel contesto dei musei vaticani. L'artista, originario di Possagno, piccolo paese nel nord-est Italia, ricoprì a Roma l'incarico di principe dell'Accademia d'Arte di San Luca e di ispettore generale delle antichità e delle arti dello Stato della Chiesa. Nel gabinetto del Canova sono conservate tre statue commissionate intorno al 1800 da Papa Pio VII al celebre artista per sostituire le sculture trafugate dalle truppe di Napoleone. La prima al centro raffigura Perseo trionfante con l'elmo di Plutone, la spada di Vulcano, i sandali di Mercurio e in mano la testa di Medusa. La leggenda vuole infatti che l'eroe greco, figlio di Zeus, si procurò tutti gli oggetti per poter uccidere Medusa, essere mitologico con al posto dei capelli un groviglio di serpenti e dallo sguardo pietrificante. L'opera suscitò un immediato entusiasmo da parte dei contemporanei che ammirarono la dolcezza della forma e la plasticità della posa. Perseo appoggia solo con le punte dei piedi a terra mostrando la testa di Medusa come trofeo. L'eroe non avrebbe dovuto guardare negli occhi Medusa perché quest'ultima lo avrebbe pietrificato solo attraverso lo sguardo. Nella versione di Canova invece nonostante Medusa sia priva del corpo il semidio sta guardando il mostro negli occhi e quindi si narra che l'opera dello scultore fosse effettivamente il corpo pietrificato di Perseo. Notate come l'artista si ispirò nella realizzazione dell'opera all'Apollo del Belvedere, simile per posizione, carica espressiva e proporzioni. Perseo è nudo e ci ricorda proprio la tipica nudità degli dei greci, la cui grandezza e solennità influenzò l'arte occidentale. Dall'antica Roma al neoclassicismo di Antonio Canova. Le altre due statue rappresentano i pugili Creogas e Damoxenos, ritratti nel corso dei giochi nei mei, simili alle olimpiadi, quando essendo stato concesso ciascuno di loro un solo ultimo colpo per concludere la lotta, Damoxenos di Siracusa trapassò l'avversario nel ventre cavandogli le viscere per ottenere la vittoria. I giudici inorriditi squalificarono l'atleta e lo condannarono all'esilio decretando il successo del morente Creogas. Il Canova espresse tutta la concentrazione nella rigidità degli arti dei due pugili colti nell'istante prima della tragedia. L'ignaro Creugas e il folle Damoxeno sono i protagonisti di un improvviso atto di fatale forza drammatica. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.